ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് കാണിക്കാനുള്ള പഠന വിഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കാം ക്ലാസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ തോന്നിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലൈവിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അഥവാ നമ്മുടെ ചർച്ച വേഗത കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ആ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നും പുതുതായി പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഫോക്കസ് ഏരിയ അനുസരിച്ച് ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെയും മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായ ഉത്തരങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് പൊടി തട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും എ പ്ലസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് ഉത്തരം നമുക്കൊന്ന് പറയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് പക്ഷെ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് എഴുതാം ഓം എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് യു ആർ ഗിവൺ ടു കപ്പാസിറ്റേസ് ഹാവിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻസർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് നോക്കാം കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ഡി സി വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വൺ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വൺ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു ആണെന്ന് അറിയാം പാരല് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ആണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നും അതായത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സി ഡി സി വെച്ചാൽ ആർ ഈക്കൾസ് ആർ ഒൻ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരല് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ആർ ഈക്കൾസ് വൺ ബൈ ആർ ഒൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കൊള്ളുക ഇതുവരെയും ഫിസിക്സ് ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയേക്കുക കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ദ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇവിടെ കാണാം ഗിവ് ദ സൈൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി പി മൈനസ് വി ക്യു അപ്പൊ അവിടെ പി എന്നും ക്യൂ എന്നും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റുകളിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് വി പിയും വി ക്യൂവും എങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി പി മൈനസ് വി ക്യൂ ആണ് വി പി മൈനസ് വി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഹയർ മൈനസ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിനോടൊപ്പമുള്ള മ
ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കും വരാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും വരാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം യൂസ്ഡ് ഇൻ റഡാർ സിസ്റ്റംസ് മറ്റൊന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബൊബാഡിങ് എ മെറ്റൽ ടാർഗറ്റ് ബൈ എ ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചാർജറ്റ് റസ്റ്റ് ചാർജസ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ചാർജസ് ഇൻ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ തരാം ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അതായത് റഡാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽ റഡാർ സിസ്റ്റം എയർ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാം അതിൽ ഇലക്ട്രോമാൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈക്രോവേവ്സ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എഴുതിയവർക്കെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഏത് ഇലക്ട്രോമാൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബൊംബാഡിങ് എ മെറ്റ ടാർഗറ്റ് ബൈ എ ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോമാൻറ്റിക് വേവ് എക്സ്റേ ആണ് അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഏഴ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചാർജസ് ഒരു റെസ്റ്റ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല വെറുതെ ഇരുന്ന് ചാർജസിന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ചാർജസ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണെങ്കിലും ഇത് സാധിക്കില്ല പിന്നെ സാധിക്കുന്നത് ചാർജസ് ഇൻ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ചാർജസ് ഇൻ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഇതിനോടൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വൈ ഉള്ളി മൈക്രോവേവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോവേവ് അവൻസ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അവൻ ഉണ്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോവേവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഉത്തരം ഇതാണ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് മൈക്രോവേവ്സിന്റെ വൈബ്രേഷനും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻസിന്റെയും ഫ്രീക്വൻസി ഒരുപോലെയാണ് അതായത് റെസണൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെസണൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻസ് മാക്സിമം ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മോളിക്യൂൾസിന് മാക്സിമം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് കഴിക്കുന്നതിന് പാകപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോവേവ് അവൻസിൽ മൈക്രോവേവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂ ഈക്കൽ സി ബൈ ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ സി ഈക്കൽ ന്യൂ ലാംഡ എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇതിന് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം കറണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഈ വശത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഇ എം ഓഫ് ഇ ഓഫ് എസ് എൽ is given kandupidikkanad state the principle of working of a potentiometer adutha how the balance length aj changes when the value of r1 decreases moonamatha chodyam derive an expression to find out internal resistance of a cell am anju markinte chodyam aanu inge ingane thoru chodyangale namukku ee varsham pradeekshikkam descriptive aayathal idu engane uttaram edano namukku nokkam ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഇ എം എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബാലൻസ് ലെങ്ത് ഒരിക്കലും നമുക്കിത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വായി തെറ്റരുത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പി ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ആർ ബൈ എസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബാലൻസ് ലെങ്ത് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൽ ആയിരിക്കും ഇ എം എഫിന് പ്രൊപ്പോർഷൽ ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കാം ഈ വർഷവും നമുക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ ദ ബാലൻസ് ലെങ് ഏജ് ചേഞ്ചസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ വൺ ഡിക്രീസസ് നമുക്ക് അതും കൂടുതൽ നോക്കാം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസിംഗ് ലെങ്ത് ഏജ് എന്
ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിന്റെ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയന്റ് കൂടും കാരണം അറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ കറണ്ട് കൂടും കറണ്ട് കൂടിയാൽ വോൾട്ടേജ് കൂടും വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയന്റും കൂടും പക്ഷേ തമ്മിരിക്കുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂവിന് മാറ്റമില്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയന്റ് കൂടിയാലും ഗാൽനോമീറ്ററിന്റെ ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ സീറോ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പ്രപ്പോഷൻ എല്ലിലെ ലെങ്തിനെ എന്ത് ചെയ്താലേ പറ്റൂ ഇ എം എഫ് പഴയ പോലാകാൻ കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് മസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ബാലൻസ് ലെങ്ത് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ലെങ്ത് കുറയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഡെറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എസ് എൽ ഇതൊരു വർക്ക് ഔട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലോ നോട്ട്ബുക്കിലോ ഒക്കെ നോക്കി കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആൻഡ് അൺനോൺ ഡിവൈസ് എക്സ് ആൻഡ് കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഫേസ് ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ആ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് അത് എന്ത് ഡിവൈസ് എന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻസിന്റെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ റെസിസ്റ്ററോളി സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇൻഡക്ട്രോളി സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്ററോളി സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഏത് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ ഫേസ് ആങ്കിൾ സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളി സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇനിയും ഇതൊന്നും പഠിക്കാത്തവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ് ഡയഗ്രങ്ങൾ എങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കാം റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളി സർക്യൂട്ടില് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉള്ളി സർക്യൂട്ടില് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളി സർക്യൂട്ടില് ഫേസ് ഡയഗ്രങ്ങൾ വന്നാല് അത് ഏത് ഉപകരണങ്ങളുടെ അത് ഏത് ഡിവൈസുകളുടെ ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് കറന്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ഒമേഗ ടി ത്രൂ ദിസ് ഡിവൈസ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ല റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളി സർക്യൂട്ടിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ ഉത്തരം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക മാത്രമല്ല ഇനി ഈ പോർഷൻ നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് ഡയഗ്രാമും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളി സർക്യൂട്ട് ഇൻഡക്ട് ഉള്ളി സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളി സർക്യൂട്ട് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണിത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണാം റേഡിയോ വേവ്സ് അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസ് എന്നിവ എ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഭാഗത്തിലും സി ഭാഗത്തിലും എ ഭാഗമായിട്ട് പൂരിപ്പിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എയിലെ റേഡിയോ വേവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ബിയിലെ ആരുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബിയിലുള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു റേഡിയോ വേവ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ കണ്ടക്ടിംഗ് വൈസ് ആണ് ബി എന്ന പോർഷനിൽ റേഡിയോ വേവ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ കണ്ടക്ടിംഗ് വൈസ് ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വേവുകളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം യൂസസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഇനി ആ റേഡിയോ വേവ്സിന്റെ സീല് പാർപ്പോട്ട് ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും റേഡിയോ വേവ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ സെല്ലുലാർ ഫോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെല്ലുലാർ ഫോൺസിനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റേഡിയോ വേവ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ കണ്ടക്ടിംഗ് വൈസ് സെല്ലുലാർ ഫോൺസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ആണ്
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെ എന്താണെന്ന് അറിയാം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ എന്താണെന്ന് അറിയാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയലും അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ ആണ് അതാണ് ഓംസ് ലോ ആണ് ഓംസ് ലോ റിലേറ്റ്സ് ദ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓംസ് ലോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ബ്രൂമിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഗോസ്തിയറം ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെൻ ദ സോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹാസ് സിമട്രി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം എ യൂണിഫോമിലെ ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജീസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോസ്തേറത്തിന്റെ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസും പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് വയറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റി ഷെല്ലിന്റെ യൂണിഫോമിൽ ചാർജ് സ്പെരിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ ഇൻഡൻസിറ്റി നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും ഒരേ ഒരു കേസിലേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ആറുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് അത് ഷീറ്റിന്റെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം A thin spherical shell of radius R is uniformly charged to a surface charge density sigma. Using Gauss theorem, derive the expression for the electric field produced outside the shell. So, if you think about it, you can see this is descriptive. A uniformly charged spherical shell is outside the shell of the electric density. We can see the derivation of the derivation. We can see the derivation of the picture. രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ രസകരമായ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വർഷം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമോ എന്നുള്ളതിൽ സംശയമുണ്ട് ഇത്രയും കാഠിന്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല ഇതധികം കഠിനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല പൊതുവിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ചോദ്യം കണ്ടു കാണും ഇതാണ് ചോദ്യം ദ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് The nuclear force between two protons, two neutrons, and between a proton and a neutron is, is denoted by FPP, FNN, and FPN respectively. Then, so the man's like, can the proton of the molar force FPP and them, and the neutron of the molar force FNN and them, or the proton of the neutron of the molar force FPN and them, they don't know, angle that are present in the male option, and they are correct. Put them in the comment answer from each other. ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനോ രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനോ രണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനോ ചാർജുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാം ഫോഴ്സുകൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി എഫ് പി പി ഈക്വൽസ് എഫ് എൻ എൻ ഈക്വൽസ് എഫ് പി എൻ നമ്മളെ കുഴക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേ പാറ്റേണിലുള്ള അതേ വർഷം ചോദിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് റെഡി ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാട്ടെ അതെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ശരിയായ ഉത്തരമാണ് കിട്ടിയത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ റേഡിയാക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ബൊംബാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ കാണാം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഈ വർഷം ഉള്ളതാണ് യു ആർ ഗിവൺ ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് കപ്പാസിറ്റൻ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഡെറിയാവൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എക്ലണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം
ബ്രത്ത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് ചാർജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ചാർജ് വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഹാഫ് ക്യു ഇൻറ്റു വി എന്ന് കാണാം പക്ഷെ ക്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാം സി ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂവിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഹാഫ് സി ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് സി ബി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എനർജി സ്റ്റോറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉത്തരം എനർജി സ്റ്റോറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം കാണാം ഫോർ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് സിക്സ് ഓംസ് ആർ അറേഞ്ച് ആ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസും പാരലും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസേ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനോ എക്സസൈസിനോ കോമ്പിനേഷനും പാരലും ഈ വർഷം വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് പാരലിലുള്ള ആറ് ഓമിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണവും പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ പാരലൽ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ റെസി പ്രോക്കിനുള്ള സമ്മ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സമ്മ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് അത് ടു ഓമോ ഇപ്പോൾ ആ മൂന്ന് സി പാരലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ചേർന്ന് ടു ഓമുള്ള ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി നേരത്തെ ഉള്ള സിക്സ് ഓമും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ സീരീസ് ആയി സീരീസ് ആകുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റും ആർ ഓം പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്യണം സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ഓം കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണിത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സീരീസിലും പാറുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ആൻസർ പേപ്പറിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഒരു ടേബിൾ ആണ് വോൾട്ടേജിന്റെയും കറന്റിന്റെയും ചോദ്യം ഇതാണ് ഡ്രോ വി ഐ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ദ ഡിവൈസ് ഈസ് ഷോയിങ് ഓമിക് ഓർ നോൺ ഓമിക് ബിഹേവിയർ അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് അനുസരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തു കാണിക്കുന്നത് ഓമിക് ബിഹേവിയർ ആണോ അതായത് ഓം സ്ലോ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓം സ്ലോ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വോൾട്ടേജ് പ്രപ്പോഷൻ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നത് ഓരോ സമയത്തും വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്ന നോക്കിക്കാട്ട് ഇരുപത് മുപ്പത് പിന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് റെഗുലർ പാറ്റേൺ അല്ല പ്രപ്പോഷണൽ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഈ ഡിവൈസ് കാണിക്കുന്ന ബിഹേവിയർ നോൺ ഓമിക് ആയിരിക്കും അതായത് വോൾട്ടേജ് പ്രപ്പോഷണൽ കറണ്ട് അല്ല അതിന്റെ സി ചോദ്യം കണ്ടു കാണും നെയിം ടു ഡിവൈസസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അബേസ് ഓം സ്ലോ ടി എൻ ജംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ നമുക്ക് അഥവാ ഡയോഡ് തെർമിസ്റ്റേസ് ഫിലമെന്റ് ലാംസ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈറ്റിൻസ് മാതമാരികൾ ഫോം Name the factors on which the inductance of a coil depends. Focus area is electromagnetic induction of the chapter. Faraday's law is the same. That is descriptive. If you look at Faraday's law, E is equal to D5 by DT. That is the mathematical form. In the B part, name the factors on which the inductance of a coil depends. In our focus area, there is no self-induction or mutual induction. There is no self-induction or mutual induction. There is no self-induction. Inductance depends on the factors. എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എൽ ആണ് അതിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആണ് എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിനോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അവര് റെപ്രസെന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് യൂസിംഗ് കളർ കോഡ് എന്തായാലും ഈ ഭാഗം കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അഥവാ നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കുക നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ടോപ്പിക് അല്ല അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കളർ കോഡിന്റെ ടേബിൾ ആണ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ടേബിളിൽ ഒന്ന് ഹൃദസമാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഈ കളർ കോഡ് അനുസരിച്ച് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ കളർ കോഡ് അങ്ങനെയുള്ള റെസിസ്റ്റന്റ് കളർ കോഡ്
തൽക്കാലം മെലഡി ഫോൾ അറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആ ചോദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലെ ആണ് ടു സ്പിയേഴ്സ് എൻക്ലോസസ് ചാർജസ് ആ ഷോൺ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് സ്പിയറുകളുണ്ട് അതിലുള്ള ചാർജുകളുണ്ട് ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ ക്യൂ എന്ന ചാർജും ഔട്ടർ ഷെല്ലിലെ ഉള്ളിൽ ടു ക്യൂ എന്ന ചാർജ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് എസ് ടു രണ്ടാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് റേഷ്യ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലസ് ടു എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം ടു സ്പിയേഴ്സ് എൻക്ലോസിംഗ് ചാർജസ് ഷോൺ ബിലോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോൾ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ക്യൂ ആ ത്രീ ക്യൂ കിട്ടും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻ്റെ കലി ഇരോ ഡി എസ് ഒക്കെ ത്രീ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ത്രീ ക്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ്റെ കൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ അത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ത്രീ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ത്രീ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗോസ് തീറോ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെയും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഒന്നാമത് ഷെല്ല് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് ഉള്ളു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ അടുത്ത ടോട്ടൽ ചാർജ് ത്രീ ക്യൂ ആണ് ത്രീ ക്യൂ എങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള ക്യൂ പ്ലസ് പുറത്ത് ഷെല്ലിലുള്ള ടു ക്യൂ അങ്ങനെ ത്രീ ക്യൂ ആയി വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ത്രീ ക്യൂ ആണ് അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു റേഷ്യോ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു എഴുതാൽ മതി അത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അഥവാ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ അഥവാ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇവരുടെ റേഷ്യോ അടുത്ത ഒരു രസകരമായ ചോദ്യമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് എർത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എർത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ഷേപ്പിന് അനുസരിച്ചാണ് എർത്തിന്റെ ഷേപ്പ് സ്പിരിക്കൽ ആയതിനാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ ആണ് സ്പിരിക്കൽ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന് എക്സ്പ്രഷൻ ആണത് ബാക്കി നമുക്ക് ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു റെഡീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നെ മീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു ദേശത്ത് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് പോയിന്റ് എട്ട് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് അപ്പൊ എർത്തിന്റെ എർത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് അത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് പോയിന്റ് എട്ട് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൾ റെക്റ്റിഫയർ ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കാണാം ഏത് ചാപ്റ്റർ നിന്നുള്ളതാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയേണ്ടത് റെക്റ്റിഫയർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എ സി എ ഡി സി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നാമത് ഇതാണ് വിത്ത് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഹാവിങ് ടു ഡയോട്ട്സ് രണ്ട് ഡയോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ചോദ്യമാണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഫുൾ വേർ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടു ടൈംസ് ആ ഇൻപുട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈംസ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു ടൈം ആണെങ്കിൽ ടു ഇറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്രോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം അക്രോസ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റ് ഇൻ 
ഹൃദസ്ഥമാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഫിഗർ തീർച്ചയായിട്ടും വരച്ചിരിക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ലൈന് അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ലൈന് റീട്രേസ് ചെയ്യും അതേ പാത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് റേസും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടും മിറർ ഫോമിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു വീക്കൾസ് വൺ ബൈ എഫ് ഡെറിവേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ഇതുവരെയും അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് റിസൾട്ട് ആയ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു വീക്കൾസ് വൺ ബൈ എഫ് എന്നത് ഹൃദസ്ഥമാക്കി വെച്ചിരിക്കുക മിറർ ഫോർമുലയാണ് ലെൻസ് ഫോർമുലയായിട്ട് തെറ്റിപ്പോകരുത് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇഫ് ദ മിറർ ഈസ് ഇമേജ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലൈൻ വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഒരു മിറർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലൈൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാമോ ഓക്കെ കുറച്ച് ആൻസറുകളൊക്കെ ശരിയാണ് ഉത്തരം എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്വിരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ബോത്ത് കോൺകേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ് ഓഫ് ദ മിറേഴ്സ് വൻ ഇമേജ് ഇൻ വാട്ടർ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യില്ല വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച കാരണം ഒരു മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അത് ഏത് മീഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നോ അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഇതേ ചോദ്യം ലെൻസസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലെൻസസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ലെൻസ് ഈസ് ഇമേജ് ഇൻ വാട്ടർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിക്രീസസ് ഒരു ലെൻസ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ വില കുറയും അതിൻ പ്രകാരം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടും അപ്പോ മിററിന്റെ കേസിലും ലെൻസിന്റെ കേസിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും മിററിൽ നോ ചേഞ്ച് ആണ് ലെൻസിന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടും ബിക്കോസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഹോമില ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് വെള്ളത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ലെൻസ് ഗ്ലാസ് ആണ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽ എങ്കിൽ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ആ കേസിൽ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ലെൻസ് ഇറക്കി വെച്ചാല് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടും അടുത്ത ചോദ്യവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് മീറ്റർ പിടിച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസിംഗ് എ മീറ്റർ ബിജ് ഷോൺ ബിലോ അവിടെ ഒരു മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ സെറ്റപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് പി ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യം കണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് മാറിപ്പോകരുത് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇ എം എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബാലൻസ് ലെങ്ത് ആണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് പി ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇഫ് ദ ബാലൻസ് പോയിന്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി അറ്റ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ എൻ ഡി എ അതായത് ഒരു മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലെ ഗാൽവനോമീറ്ററിലെ കണ്ടീഷൻ സീറോ ആയപ്പോൾ അതായത് ഒരു മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലെ ഗാൽവനോമീറ്റർ കണ്ടീഷൻ ബാലൻസിംഗ് ആയപ്പോൾ ബാലൻസിംഗ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ സീറോ കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോക്കി വെച്ചിരുന്നത് എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം ആയിരുന്നു നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട
കോപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും തിക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പോൾ മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തിക്ക് കോപ്പർ വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ദ ഗാൽനോമീറ്റർ ആൻഡ് സെൽ ആർ ഇന്റർചേഞ്ച് അറ്റ് ദ ബാലൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് വുഡ് ദ ഗാൽനോമീറ്റർ ഷോ എനി കറണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സെല്ല് വെച്ചു ഇനി സെല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അര വെച്ചു ഗാൽവനോമീറ്ററും വെച്ചു എങ്കിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോ എനി കറണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ കാണിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചോദ്യം അതും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിനൊരു പ്രൂഫ് ഉള്ളതാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ പ്രൂഫിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഗാൽനോമീറ്ററും സെല്ലും തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷന് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്ന മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പോഴും ഗാൽനോമീറ്റർ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാറ്ററിയും അതിന്റെ ഗാൽനോമീറ്റർ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഗാൽനോമീറ്റർ സീറോ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രൂഫ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നീൽസ് ബോർ മെയ്ഡ് സെഡൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂദർ ഫോർസ് മോഡൽ ബൈ ആഡിംഗ് ഡൈഡിയസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമുക്കറിയാം ആറ്റംസ് ആൻഡ് ക്ലേ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയില് ബോറാറ്റം മോഡൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണത് ഇതിൽ ഒന്നാമത് ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് സെക്കൻഡ് പോസിറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലാർ മൊമെന്റം ആണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലാർ മൊമെന്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റും സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റും മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റിന്റെ ഒരു ആധികാരികമായ വ്യാഖ്യാനം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഡീബ്രോയിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ബോർ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഈ ചാപ്റ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ളതാണ് അതും വൃത്തിയായി നോക്കിയേക്കുക അപ്പൊ ബോർ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾസ് ഇൻ ഓർബിറ്റ്സ് ഫോർ വിച്ച് ദ ആംഗ്ല മൊമെന്റം ഇസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ദ ആംഗ്ല മൊമെന്റം ഈസ് കോണ്ടേസ്ഡ് ആൻഡ് എൽ ഈക്കൾസ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ബി എന്ന ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ എൻത് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത് വരുന്ന എക്സാമിന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ബൊറാറ്റ മോഡലിൽ നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനർജിയോ റേഡിയസോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് കൂളോൺ സ്ലോഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്യു വൺന്റെയും ക്യു ടുന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചാർജുകളുടെ പേര് കൊടുത്താൽ ഇ ഇൻറ്റു വി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആയിട്ട് നിജപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അത് നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനും ചോദിക്കാം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്കിന്റേതാണ് ഇതൊക്കെ ഉത്തരം എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എന്തായാലും എന്റെ ബി പാർട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എന്ത് ഓർബിറ്റ് ആണ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം ഇത് മാത്രമല്ല വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എന്ത് ഓർബിറ്റും ഇന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക
what should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 volt namukariyam oru transmission line 2300 volt aanu oru oru step up transformer like input aayittu kodukkunnathu aa step up transformer inde primary windings 4000 turns aanu adhaayathu primary la number of turns 4000 turns angane anengil secondary le number of turns etra aayirikkanam namukku output etra kittayundo nu parayunnundu 230 volt aanu adhaayathu input kodukkumbe 2300 voltum ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടും അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഏത് കിട്ടിയാലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി വി എസ് ബൈ വി പിക്കൾസ് എൻ എസ് ബൈ എൻ പിക്കൾസ് ഐ ടി ബൈ ഐ എസ് വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറിയുടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി പി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറിയുടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് എൻ എസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൻസ് എന്ന സെക്കൻഡറി ആണ് എൻ ബി നമ്പർ ഓഫ് ടേൻസ് എന്ന പ്രൈമറി ആണ് ഐ പി കറണ്ട് ഇന്ന പ്രൈമറി ആണ് ഐ എസ് കറണ്ട് ഇന്ന സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുക വി എസ് ബൈ വി പിക്കൾസ് എൻ എസ് ബൈ എൻ പിക്കൾസ് ഐ പി ബൈ എസ് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഈ ടോപ്പിക് ഇതുവരെ നോക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി എസ് ബൈ വി പി ഇക്കൾ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സിഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൂ തേർട്ടി ഇസ്ത സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ്ത പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആക്കാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വാല്യൂ സബ്സിഡി ചെയ്ത് കൊടുത്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എൻ എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ എസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടേൺസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും ചോദിക്കാം നമുക്ക് വാല്യൂസിൽ മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസമേ കാണൂ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദി എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് ആർ ഡിക്ലിനേഷൻ ഡിപ്പ് ആൻഡ് ഫോർസ് ഓൺ ഇന്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് എ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഫ്രീ ടു മൂവ് ഇൻ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ഇസ് ഷോൺ ബിലോ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലാണ് അത് ഫ്രീ ടു മൂവ് ആണ് വിച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ തീറ്റ ഇൻ ദ ഫിഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഡിപ്പ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആൻഡ് ഹോറിസോണൽ എനർസിറ്റി അവരാരൊക്കെയാണ് അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വരാം അപ്പൊ ഡിപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഡിക്ലിനേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കാം ഹോറിസോണൽ എനർസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെയല്ല ഫിഗർ തന്നിട്ട് ആ ഫിഗറിന് തീറ്റ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ട്രൂ നോർത്ത് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രൂ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത് ആണ് അതായത് എർത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ നോർത്ത് മറ്റേ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലെ പോയി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിലോട്ട് നോക്കിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിനും ജോഗ്രഫിക് നോർത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റ ആംഗിൾ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ദ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എയർസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്ലേസ് ഇസ് റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇഫ് ടോട്ടൽ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് എയർസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഗോസ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എയർസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുക തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എയർസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഹോറിസോണൽ കമ്പോണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക്
ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മൈൻഡ് ഫുൾ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫോർ ഉണ്ട് കോസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോയിന്റ് ടു ഗോസ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഗോസ് ടെൻറൈസ്ഡ് മൈനസ് ഫോർ ടെസ്ലയാണ് അഥവാ എപ്പാട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോസിനെ ടെസ്ലയോട്ട് മാറ്റാൻ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു ടെൻറൈസ്ഡ് മൈനസ് ഫോർ ടെസ്ലാ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി കാണും ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എസ്പിരിക്കൽ ഷെൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഈസ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ് വിത്ത് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ ഗോസ് തീരം ഫൈൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അറ്റ് പോയിന്റ് പി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയമാക്കാനേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നോട്ട്സോ ആൻസറോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്താണത് ഗോസ് തീരത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ത്രീ ആണ് ഒരു യൂണിഫോമിലി ചാർജ് സ്പിരിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റി എത്താ പുറത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റി എത്താ ഉള്ളിലെ മാത്രം പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇൻസൈഡ് സ്പിരിക്കൽ ഷെല്ല് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ബാക്കി ആൻസർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാത്ത ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കിയേക്കുക ഗോസ് തീരത്തിന്റെ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് വളരെയധികം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് വട്ട് ഈസ് മെൻബൈ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് റേഡിയോക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് റിലേഷൻ വിത്ത് ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് രണ്ടും അതിലെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഫുഡ് എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു റേഡിയോക്റ്റീവ് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് പകുതിയോളം സാമ്പിൾസ് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം റെഡിയോക്റ്റീവ് ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ റിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടി ഹാഫ് ഈക്കൽസ് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ലാംഡ ആണ് ലാംഡ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് റേഡിയോക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ഈക്കൽ സെൻസിറോ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി എന്ന റിലേഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് റൈറ്റിനേറ്റീവ് യൂസസ് ഓഫ് പൊളറോയിഡ്സ് എന്റെ ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിലെ പൊളറൈസേഷൻ ആണ് പൊളറോയിഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ സൺ ഗ്ലാസസ് പൊളറോയിഡുകൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റൈബാൻഡ് ഒക്കെ സൺ ഗ്ലാസസിനെ പൊളറോയിഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് യൂസസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊളറോയിഡ്സ് എന്നെ ആണ് അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും പൊളറൈസേഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിലെ ബ്രൂസ്റ്റേസ് ലോയും മാലൂസ് ലോയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതുവരെയും ഈ ഭാഗം നോക്കാത്തവരെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കണം പൊളറൈസേഷൻ മാലൂസ് ലോ ആൻഡ് ബ്രൂസ്റ്റേസ് ശരി പൊളറോയിഡ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും പൊളറോയിഡ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പൊളറോയിഡ്സിന്റെ സൺ ഗ്ലാസസ് ഉപയോഗിക്കാം ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മുടെ ഒക്കെ ടെലിവിഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോണിറ്റർ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ട് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ആൻഡ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ച ഒരു മാർക്കിന്റെ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അടുത്തത് ഇഫ് എച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദ മൊമെന്റം ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് വേവ് ലൈങ് ദ വൺ ആം സ്ട്രോങ് ഈസ് നമുക്കിത് ഡിവലേച്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിന് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് പറയാം എങ്കിലും ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കാട്ടെ ഇഫ് എച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദ മൊമെന്റം ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് വേവ് ലൈൻ വൺ ആം സ്ട്രോങ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക്
പ്രൊഡക്ഷനും യൂസസും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം നാളെ എക്സാമിന് പോകാൻ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് പർപ്പസസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ഇൻ മെഡിസിൻ ആണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താട്ട് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് ഇൻ മെഡിസിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടി എല്ലുകളുടെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഉത്തരം എക്സ്റേ ആണ് കിൽ ജെയിംസ് ഇൻ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മിനറൽ വാട്ടർ ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു വി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ യു വി റൈസ് ആണ് നമ്മൾ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലാർ ഫോൺസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിലും റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് ഡാർ സിഗ്നൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻ റിമോട്ട് സ്വിച്ചസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ റിമോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ആണ് അഥവാ ഐ ആർ റേസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം നൽകിയവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സെമി കണ്ടക്ടർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതിന്റെ പ്രതീകമാണ് അപ്പോ ഓർ ഗേറ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നോർ ഗേറ്റ് ആണ് ഉത്തരം എഴുതി എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നാല് ഗേറ്റുകളുടെയും ഫിഗറുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എക്സാമിന് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓറ് നാൻഡ് നോറ് നോട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡാഷ് ടു ആൻ ഇക്യൂപ്യൂട്ടേഷൻ സർഫസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാൻസർ ഉത്തരം എഴുതിയവർക്കെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഉത്തരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ആൻസർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെൻസസ് ലോ ആണ് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് തരുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ബേസിക് ലോ ഫാരഡൈസ് ലോ ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് ലെൻസസ് ലോ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് എ വാട്ടർ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്പെരിക്കൽ മിറർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഇൻക്രീസസ് ബിക്കം സീറോ ഡിക്രീസസ് റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ് ഉത്തരം ലെൻസ് ആയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടും മിറർ ആയിട്ടതെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ സ്കൈ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പാഠിഭാഗത്ത് ഈ വിഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്കേറ്ററിംഗ് ആണ് ഉത്തരം എങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊതുവിജ്ഞാനത്തിനും നല്ലതാണ് ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ സ്കൈ ഈസ് ഡ്യൂ ടു സ്കേറ്ററിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ലെമാൻ സീരീസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഇൻ അൾട്രാവയലറ്റ് റീജൻ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് കമന്റ് ചെയ്യാമോ ഉത്തരം അതേ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണ് ലേമാൻ സീരീസ് യു വിറേസിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ട്രൂ ആണ് ആൻസർ മറ്റ് സീരീസിൽ ഏത് റീജിയനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബാമർ സീരീസ് വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് പാഷൻ സീരീസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിലാണ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസും ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനാണ് ഫണ്ട് സീരീസ് ഫാർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിലാണ് ഹംഫ്രി സീരീസ് എന്നൊരു സീരീസ് ഉണ്ട് അതും ഫാർ ഇൻഫ്രാറെഡ് സീരീസിലാണ് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് An electric charge Q is moving with a velocity V in the direction of magnetic field B. The magnetic force is acting on the charges. Mo
വി വെലോസിറ്റിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിയുടെ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനില് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാരലൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാരലൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ലോറൻ സോഴ്സ് ബി ക്യു വി സൈൻ തീറ്റ ആണ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ സീറോ ആവും പാരലൽ ആവുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാരലൽ ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ എങ്കിൽ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു അത് സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് ചോദ്യം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബയോഡ്സ് അവാർഡ്സിലോ ഒപ്റ്റൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ആൻഡ് ആക്സിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ കോയിൽ കാര്യം കരണ്ട് ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഉത്തരവാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ വർഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെറിവേഷൻ ചോദ്യമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേവ് നമ്പർ എന്താണെന്നാണ് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രൂ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് എന്നാണ് വേവ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എനർജി ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മീൻസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് വട്ട് ഇസ് അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ എനർജി ആണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എനി ഓർബിറ്റിലെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും കാരണം സീറോ ആണ് മാക്സിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ ചോദ്യം എ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് പോയിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാ പറ്റുന്നു കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ സി സീക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാ പറ്റും ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉത്തരം കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി സ്റ്റോഡിനെ കപ്പാസിറ്റി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉത്തരമാണ് ഹാഫ് സി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് ഇസ് ടു ഇൻഡ്രൈസ് സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടു ഇൻഡ്രൈസ് സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എൻ ഈക്കൽ സി ബൈ വി ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെസ് സൈക്കൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ടു വെലോസിറ്റി നയിക്കുന്ന ന്യൂ മീഡിയം ആണ് വാക്വത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി ത്രീ ഇൻഡ്രൈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് പുതിയ മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻഡ്രൈസ് സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ റെവഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം
എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം വെൻ എൻ എലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു എൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നേരത്തെ പോയ ഡൈപോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ടോർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് ഗേറ്റ്സ് നാലെണ്ണവും നമ്മൾ പഠിക്കണോ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നോർ ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നോർ ഗേറ്റ് ഒരു നോർ ഗേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം ഓർ ഗേറ്റിനെ നാൻഡ് ഗേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നോർ ഗേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ കോൺകേവൽ ആൻഡ് സാൽവേസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡാഷ് ഇമേജസ് വെർച്വൽ ഇമേജസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വൃത്തം എ കോൺകേവൽ ആൻഡ്സ് എപ്പോഴും വെർച്വൽ ഇമേജസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാറായി കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് ഹോംവർക്ക് ഞാൻ അവിടെ നൽകുകയാണ് ഒരു ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ലോജിക്കേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ആ ലോജിക്കേറ്റ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം മാത്രമല്ല കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗേറ്റ്സിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്യുകയും വേണം നെയിം ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഗേറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി അബോ ഗേറ്റ്സ് മറ്റൊരു ഹോംവർക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആറ്റം സാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്നതാണ് ദ അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ എമിറ്റ്സ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വേരിയസ് സീരീസ് നെയിം ദ സീരീസ് ഒബ്സേർവ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം രണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിലെ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നീ വർഷങ്ങളിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ അധികം കിട്ടും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ കൂടുതൽ ചാൻസസും ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എക്സാമിന് വിദ്യാശംസകൾ നേരുന്നു നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് ഒൻ കിഴവിസ് ഫൈവ് പാരി തെലിരുന്ന മൺമ വാങ്ങാ ഉന്നയും മണ്ണയും